Allora picciotti, allora questa mattina ci siamo svegliati in questo posto dove ci hanno ospitato ieri, mezzo paese, ci ha accompagnato in questa struttura per, uh, per farci dormire. Questa mattina probabilmente andremo a... si vede la faccia? Così si vede la faccia. Prima che si vede. Mettici in alto, mettici in alto. Questa mattina invece andremo al Tuzgolu che è qua vicino. Dopo ci porteremo in Cappadocia, anche se purtroppo il meteo promette molto male per tutta la settimana in Cappadocia. Quindi... Ragazzi, il grande lago salato, il Tuzgolu era proprio vicino a noi questa mattina. Lo ammiriamo in tutto il suo splendore. Distesa di sale, è immensa, il secondo lago più grande di tutta la Turchia. Nonostante la stanchezza accumulata dalla festa del giorno prima, iniziamo a far strada di buon mattino per il grande lago salato, avventurandoci per le strade sterrate che ci portano a questa enorme distesa di sale. Non ci sono molte alternative per attraversarlo, dunque una volta superate le campagne adiacenti ci avviamo per la pista che taglia il lago a metà e che viene utilizzata dai mezzi delle saline che lavorano il sale qui presente. Solo una volta arrivati troviamo una piccola sorpresa. Uh, mi sa che qui non era aperto, adesso è aperto. <ride> Hai visto che era aperto alla fine? Che l'avevo detto che era aperto. Cioè bisognava guardare meglio. Ma tu sei sicuro, fè? Eh, ma c'è acqua. Opa, c'è la fuglia con tutta la fuglia. Piccio, non andate che qua si sprofonda. Fè, mi stai facendo ammazzare, compa. Tutto cosa c'è che è nero? Qua si cammina, in qua, qua si sprofonda. Attraversare la superficie salata del Tuzgolu non è quindi una buona idea. Sotto lo strato di sale, apparentemente compatto, si nasconde uno strato viscido e tentare di passarvi sopra con le moto sarebbe stato inutilmente rischioso. Decidiamo quindi di fare strada verso la prossima meta, inoltrandoci nuovamente nelle campagne adiacenti il lago e perdendoci tra i villaggi che vi stanno intorno e tra le strade bianche che si diramano da queste parti. Che bello che è! I sciccaredi! Che bello le pedere! Ma che bello è! 
mamma mia si sì. guarda là mamma che paesaggio lunare Ad un certo punto poi, dopo che il navigatore ha fatto gli scherzi e ha deciso di farci tornare indietro da dove eravamo venuti, riceviamo nuovamente la solita ospitalità turca, quando il boss del villaggio ci fa cenno di fermarci e ci invita a sedere. Ci racconta di aver comprato una ditta in Italia e ci mostra con piaciuto la sua auto americana e le foto dei viaggi sul suo jet privato. Nonostante l'opulenza si mostra una persona semplice, amante della convivialità, di quel dolce far niente che in Turchia è sinonimo di vivere la comunità ed il luogo a cui si appartiene. Inutile dire che il bere, il tè, le sigarette e la frutta di stagione sono tutti offerti dalla casa. Prima un'altra volta l'ospitalità, questa volta curda eh, di questo villaggio nei dintorni del Tuzgolu. Adesso stiamo facendo strada, ci stiamo dirigendo verso l'autostrada per arrivare più presto possibile a Gorem. Il tempo è incerto, non, non si capisce se, se pioverà, il meteo porta pioggia e per cui dubito che riusciremo a fare la tendata. <ride> beccati queste goccioline d'acqua fastidiose ci siamo dovuti mettere l'antipioggia io e Fede che non abbiamo la completa impermeabile quando c'è brutto tempo in Cappadocia non partono le mongolfiere speriamo tanto di riuscire a vederle domani forza la pioggia, rinforza purtroppo ah. madonna sembra proprio come se ci stessero buttando un secchio d'acqua da sopra ah entrando pure dentro al casco capo pazza ah. il casco ha la visiera talmente rotta che mi entra acqua proprio in faccia mi possono dare pure le cose da 20.000 euro ma tanto io sempre da cane le tengo ho il maltempo ha un non so che di incredibilmente poetico questo posto La canalata Ma dove ragazzi non vedo più niente Non ci vedo più, secondo me gli occhi Sono talmente fitta e che sto tutto di, di media ah, Non vedo più niente Si è aperto il cielo, dobbiamo ripartire adesso, ora o mai più. Uh, benvenuti in Cappadocia! Eccoci in Cappadocia! Che bello! E allora ragazzi stiamo andando a trovare il nostro amico Gaetano Che con i suoi amici ha deciso di tendare con questo tempo un po' dubbio E quindi niente, noi invece abbiamo prenotato già l'albergo Lussuoso e sontuoso Adatto al nostro modo di viaggiare da Adventure Riders solo su Instagram Intanto li andiamo a trovare e poi gli diciamo che possono venire da noi Per darsi una fonata o per gli asciugamani Facciamo un po' di off, no? Ah, ah, ah. 
Belli coi quad come Rosica no? E finalmente ci ritroviamo in Cappadocia, in questa regione semiarida nel cuore della penisola anatolica e ciò che ci circonda è un qualcosa di unico al mondo. Un paesaggio surreale e sentieri divertentissimi, ci avventuriamo senza pensieri nonostante la stanchezza della giornata trascorsa tra il caldo afoso del lago salato e la pioggia patita lungo la strada. Dopo esserci inoltrati tra i cammini delle fate, ci addentriamo nella città di Goreme, luminosa e turistica, dalla quale iniziamo a cercare il nostro amico Gaetano per salutarlo, prima di dirigerci verso l'hotel dove trascorreremo la notte. You make sure I always see the daylight It's amazing what the hard times can reveal Quanto è elevato Mamma mia Ragazzi questa faccia è uno dei momenti più belli <ride> di tutto questo viaggio mamma mia sto piangendo i ciotti sto piangendo <ride>